जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब कोई आशा करता हूं अच्छे होंगे सो मैं आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूं हमारे इकोनॉमिक्स के अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उसको एकदम बेसिक से चल रहा हूं सो so दैट जो भी बिल्डअप होगा उन कॉन्सेप्ट पे उनसे रिलेटेड करेंट अफेयर्स पे उस पर आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो और माय डियर फ्रेंड्स देयर इज ऑलवेज अ की टू सक्सेस एनी टॉपिक विच यू डू जस्ट ट्राई टू डू इट फ्रॉम द कोर ट्राई टू डू इट फ्रॉम द जीरो फ्रॉम द बेसिक्स बिकॉज अनलेस एन अंटिल योर बेसिक्स आर क्लियर यू कैनॉट बी एबल टू रिलेट दैट टू द करेंट एस्पेक्ट सो दो इट टेक्स टाइम but try to focus on the basics this is a very key rule to be implemented in any examination which you are preparing for okay so today's discussion jo aaj hum discuss karne wale hain my dear friends it's a very important concept okay i am creating a partition in order to understand because we are dealing with the two related topics the first topic which we are going to deal today is referred as fiat money माय डियर फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब किसी टर्म को मैं आपके सामने लिखता हूं तो उस टर्म को अगर आप नहीं सुने हैं तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बहुत बार कुछ टर्म्स साइंटिफिक नेम होते हैं उसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं बट उसका जो एसेंस होता है उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो हम सभी को पता होता है बट हम उसके बारे में जानते नहीं है इसलिए हमें वो चीजें नहीं लगती हैं So, मेरा कोशिश यही है कि चीजों को मैं आपको जो आप जानते हैं आपके जो इंटरनल अवेयरनेस में है उसको मैं एक्सटर्नली आपको वो नॉलेज दे पाऊं और आप उस चीज को रिलेट कर पाए मेरे साथ वही मेरा कोशिश रहता है हर एक वीडियोस में माय फ्रेंड्स ओके सो व्हाट इज दिस फियट मनी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द कॉन्सेप्ट वॉट इज अट मनी ओके देन आई विल एक्सप्लेन यू विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो जस्ट वॉच दिस वीडियो पेशेंटली ओके The two conditions are important for money to be a fiat money. Okay, two condition. The first condition is that it must be in the form of a currency. Okay, currency may be what? Currency may be paper currency. Currency may be metallic currency, or it can be digital currency. Okay, this is the first condition. This currency. must be must be capable to measure value of a commodity definition aspect likh le raha hu explain karenge aapko cheeze easier se samajh mein aa jayenge theek hai so first condition maine likha this is the number one condition that a fiat money will be called any money will be called a fiat money if it fulfills the two condition the first condition is that it must be in the form of a currency whether it can be paper metallic digital which must be capable to measure the value of any commodity okay the second condition is that it must be must what is must must be issued okay issued by king और क्वीन हुएवर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ओके माय डियर फ्रेंड्स क्या है ये चीज चलिए उसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं सी माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज दिस This is a टेन rupee note. What is this? This is a टेन rupee what? Paper currency. What is this? Paper currency. What is this, my dear friends? What is this? You can see here. It is a टू rupee what? टू rupee coin. And we understood the concept of coin. What is this? This is a token coin. So what is this? It is a currency which is in the form of a metallic coin token. Metallic token coin. the concept if not clear please watch the video in the playlist and nowadays an important concept which is very uh, in the news 
is the digital currency digital coin central bank digital currency it is in the form of an online mode of transaction it cannot be touched by your hand it is just like an online mode it's just like a something which is like a software okay so that is a digital currency okay these are the three aspects you can visualize the first condition metallic it must be in the form of a paper currency must be in the form of a coin or must be in the form of a digital currency okay the first part is clear second part it must be capable to measure the value of any commodity what is this my dear friends this is a commodity okay what is this this is a commodity if we go to the market and we say kya hai iska price they will say the price of this pen is 10 rupees what they will say 10 rupees they will say what 10 rupees so what this 10 rupees is doing it is able to measure the worth of this pen it is able to measure the total input cost of this pen which has been inputted to make this pen along with the profit margin of the company so we say that the market price of this pen is rupees 10 so what is this what is this rupee doing this rupee is able to measure the value of a commodity and if we want to take that commodity with us we will go to the market and will pay this rupee and we will say that see i have given you the 10 rupees which is the value of this pen so i hope the first condition is clear to you my dear friends that it must be in the form of a currency and be capable to measure the value of a commodity okay the first condition is clear now let's move on to the second condition it must be issued by a king by a queen by central government by central bank what is this my dear friend you know that the government system over a period of time has been shaped in different histories जब हम चंद्रगुप्त मौर्यास के बारे में पढ़ते थे जब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते थे तो वो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती थी जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट किंग होते थे सो जब किंग रिलीज करते थे अपने कॉइन्स समुद्र जैसे आप मान लीजिए उनके समय में चंद्रगुप्त ओके चंद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गुप्ता डायनेस्टी किंग्स एंड ही रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ओके नाउ चंद्रगुप्त रिलीज ऑल्सो कॉइन्स made with the images of a queen so what is that that is a coin which is issued by a king or a queen but that time the political political system was like that us samay political system ka arrangement aisa hoya karta tha jahan pe head of the government kya hote the monarch hote the king hote the so ye case unke liye bhi lagu hota hai second cheez ki baat kare it must be issued by either a king queen central government My dear friends, you must be knowing. इसके बारे में डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा बट हमारे देश में जितने भी कॉइन्स होते हैं जितने भी कॉइन्स होते हैं ना वो सारे कॉइन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और कॉइन्स पे जितने जो कॉइन्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ठीक है और जितने सारे नोट्स होते हैं माई डियर फ्रेंड्स ओके नोट्स एक्सेप्ट रुपीज वन रुपी नोट को छोड़कर जितने सारे नोट इशू होते हैं वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ठीक है उस पर साइन होता है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके माई डियर फ्रेंड्स सो द कंडीशन टू कंडीशन आर इंपॉर्टेंट वॉट दैट इज इट मस्ट बी इधर बी इशूड बाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल द कॉइन्स इन इंडिया और इट कैन बी इशूड बाई द सेंट्रल बैंक not by sbi state bank of india is not a central bank the central bank of india is the reserve bank of india so reserve bank of india jo bhi currency issues karegi wo sare currencies kehlayenge iska second condition so jab hum ye do conditions ko if we try to add these two conditions 1 plus 2 we get what is known as the fiat money i hope the concept of fiat money is clear to you now you must be asking me one thing that sir can you please tell me one thing that the rupees the 500 and the 1000 rupees which were demonetized which are not legally to be available nowadays is that also a fiat money yes my dear friends 
the money which has been demonetized which we cannot use for the transactions in the current time like the demonetized 500 rupees and the 1000 rupees in india which were earlier issued they are also a fiat money why because they satisfy these two conditions those rupees were also in the form of what paper currency and those rupees were also issued by what they were issued by the central bank so these two conditions are important for any money to be called a fiat money now you must be asking me one question that what is the difference between this currency which we are able to use today and the currency which has been banned if this is also a fiat money that is also a fiat money so how will we differentiate between the two that is the where the point the next concept comes which is referred to as a legal tender my dear friends legal tender what is this my dear friends the for a rupee or a for a currency or for anything to be a legal tender it must satisfy two conditions okay the first condition is that it must be a fiat money plus it must be a fiat money plus it must be legitimate to be used as a mode of transaction what is this my dear friends aap samjhe difference purani jo 500 rupees ki note 1000 rupees ki note jo aaj hum use nahi kar sakte hain वो इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन जो है ये सेकेंड कंडीशन उस रुपीज में फुलफिल नहीं होता है क्यों क्योंकि लीगल टेंडर होने के लिए ये दो कंडीशंस होना जरूरी है सो दिस टू कंडीशंस अगर फुलफिल होती है सो फियट मनी इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एनी करेंसी टू बिकम अ लीगल टेंडर एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट दैट मनी मस्ट हैव द पावर उस मनी को पावर होना चाहिए उस मनी की लेजिटमेसी होनी चाहिए कि एनी वन हु इज होल्डिंग दिस मनी इफ ही गोज फॉर परचेजिंग एनी कॉमोडिटी नो वन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन से हिम दैट मैं तुम्हें इसके बदले इस रुपीज के बदले वो सामान नहीं दे सकता सो दिस सेकेंड कंडीशन इज द डिस्टिंगटिंग पॉइंट इज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द फियट मनी एंड अ लीगल टेंडर आई होप The concept is clear. ये रुपीस को हम जब जाएंगे तो हमको ये पता है कि ये मनी अभी लीगल है ये मनी लीगली यूज कर सकते हैं हम विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर आवर ट्रांजेक्शन सो दिस इज अ फियट मनी एंड दिस इज ऑल्सो अ लीगल टेंडर वाई बिकॉज दिस रूपी हैज द गारंटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इफ no one gives any commodity in return of this i will give you equivalent i will i take the risk who take the risk the reserve bank of india take the risk to pay the bearer this amount that's why in every rupees you must be check you must check this kya likha rehta hai dosto i promise to pay the bearer the sum of 10 rupees you can see here nahi dikh raha hoga apne coin rupne rupees ko kholein aur dekh le कि गारंटी दे रहा है कौन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी दे रहा है कि अगर ये रुपीस कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं करूंगा मैं इक्विवेलेंट चीजें इक्विवेलेंट गोल्ड आपको दूंगा क्या दूंगा वो बाद में चीजें समझना है बट ये समझ के रखेगा कि इट हैज अ गारंटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक विच डज नॉट है गारंटी विथ रिस्पेक्ट टू द डीमोनिटाइज मनी फॉर द वन एंड द फाइव नोट which are not legal tender so they are the fiat money but not legal tender so so my dear friends there arrives a very critical statement and a formula a conclusion conclusion what is the conclusion my dear friends this can be a direct statement in any examination if it says all fiat money are 
लीगल टेंडर्स वॉट विल यू से माई डियर फ्रेंड्स इज दिस स्टेटमेंट राइट नो वाई बिकॉज ऑल फियट मनी कैन बी लीगल टेंडर्स only if it has the legitimacy of any central authority to be used within the territory of india so can we say the reverse all legal tenders are fiat money can we say that yes my dear friends this is right this is wrong why because legal tender has one condition to be fulfilled first that is it must be a fiat money and then it must be available for transactions within the territory so just keep these two concepts these two statements in mind because they might be confusing many a times so my dear friends i hope the minute and an important differentiation between the economic concept of fiat money and legal tender is clear to you we will move on in the next video to understand the aspects of legal tender in a better and a comprehensive way so agar ye video aapko samajh mein aaya hai agar aapko lagta hai iski importance hai to please like kare comment kare share kare zyada se zyada is video ko taki logo ko benefit ho sake cheeze samajh sake aur subscribe karna na bhule dosto so aaj ke liye itna hi apna khayal rakhe khush rahe jai hind jai bharat dosto